നമസ്കാരം ഞാൻ ടീനാന മാത്യു കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തെ മുന്നോട്ട് നടത്തും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വോട്ട് കിട്ടില്ലെന്ന് പേടിച്ച് അനാചാരങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തെ പിന്നോട്ട് നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ല സമൂഹത്തിൽ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ വേർതിരിവിനു വേർതിരിവുണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല സവർണനെന്നും അവർണനെന്നും സ്ത്രീയെന്നും പുരുഷനെന്നും വിശ്വാസിയെന്നും അവിശ്വാസിയെന്നും വേർതിരിവുണ്ടാക്കാൻ ചിലർ ശ്രമം നടത്തുന്നു ഈ ശ്രമങ്ങളെ വിജയിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ ഇന്നു കാണുന്ന കേരളം ഇനി ഉണ്ടാവില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തെ പുരോഗമന പാതയിൽ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ളതെന്നും പ്രതികരണം ശബരിമലയിൽ ഒപ്പ് സമരം ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി റിവ്യൂ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് ഒപ്പ് ശേഖരിച്ച് രാഷ്ട്രപതിക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ നീക്കം ശബരിമല കർമ്മസമിതി ശ്രമിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് ഒന്നര കോടി ഒപ്പ് ശേഖരിക്കാൻ അതിനായി ഈ മാസം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശബരിമല വിശ്വാസ സംരക്ഷണ സദസ് നടക്കും പതിമൂന്നിന് കോടതി വിധി വന്ന ശേഷം കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ വീണ്ടും ഹിന്ദു സംഘടനകൾ യോഗം ചേരും അതേസമയം ചിത്രയാട്ട വിശേഷ ദിവസം സന്നിധാനത്ത് ഭക്തയെ തടഞ്ഞത് സമരത്തിന്റെ ശോഭ കെടുത്തിയെന്നും വിലയിരുത്തൽ ഭക്തയെ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂർ സ്വദേശി സൂരജ് ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് വധശ്രമം സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമത്തിൽ കണ്ടാലറിയാവുന്ന നൂറ്റമ്പതോളം പേർക്കെതിരെ എടുത്ത കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് സൂരജ് അതിനിടെ ശബരിമലയിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കും വിശ്വാസികൾക്കും വിലക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് സർക്കാർ കോടതിയിൽ സമാധാനപരമായ തീർത്ഥാടനം ഉറപ്പാക്കാനായിരുന്നു പോലീസ് വിന്യാസം തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകൾ എത്തുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അടക്കം പ്രതിഷേധക്കാർ ആക്രമിച്ചു സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചത് സ്വകാര്യ ചാനൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഹർജി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ വിധി വരുന്നത് വരെ ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനം തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി പോലീസിനെ പിടിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നെയ്യാറ്റിങ്കരയിലെ യുവാവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നാളെ തീരുമാനിക്കും തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ എസ് പി നൽകിയ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ച് ഡി ജി പി ഉത്തരവിറക്കി നടപടി ലോക്കൽ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡി വൈ എസ് പി ഹരികുമാറിന്റെ പാസ്പോർട്ട് കണ്ടെത്താനും പോലീസ് നീക്കം ഹരികുമാറിനായി ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഉടൻ പുറത്തിറക്കും പുതിയ നീക്കം കേസിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം ബന്ധുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഹരികുമാറിന് ഹരികുമാറിനായുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മധുരയിലേക്ക് കടന്നുവെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം മധുരയിലേക്ക് തിരിച്ചു പത്ത് സംഘങ്ങളായാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് അതിനിടെ സംഭവത്തിൽ പോലീസിനെ വിമർശിച്ച് മരിച്ച സനലിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ഡി വൈ എസ് പി ഹരികുമാറിനെ പോലീസ് സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് സനലിന്റെ ഭാര്യ വിജി സസ്പെൻഷൻ മതിയായ നടപടിയല്ല ഹരികുമാറിനെ പിരിച്ചുവിടണമെന്നും പോലീസിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടമായെന്നും പ്രതികരണം ജലീലിന് ബന്ധുക്കുരുക്ക് ബന്ധു നിയമന വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ കൂടുതൽ കുരുക്കിലേക്ക് നിയമന അംഗീകാരത്തിനുള്ള ഫയൽ ധനവകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലിരിക്കെ മറ്റൊരു അനുബന്ധ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി ബന്ധുവിനെ നിയമിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന തെളിവ് പുറത്ത് ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ സ്വയംഭരണ അധികാര സ്ഥാപനമല്ലാത്തതിനാൽ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിന്റെ അനുമതി നിയമനത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ അതിലും വീഴ്ച വരുത്തിയതായി വിവരം ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലെ അനധികൃത നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ആരോപണം ഉയർന്നതോടെ മന്ത്രി കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിൽ അതിനിടെ ബന്ധു നിയമനത്തിൽ മന്ത്രിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് കെ ടി ജലീലിനെതിരെ കേസ് നൽകുമെന്ന് യു ഡി എഫ് നേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോടതിയിൽ നിന്ന് പ്രതികൂല പരാമർശമുണ്ടായാൽ മന്ത്രിക്ക് രാജിവെക്കേണ്ടി വരും നിലവിൽ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സർക്കാരിന് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും ബന്ധു നിയമന വിവാദത്തിൽ രാജിവെക്കേണ്ടി വന്ന മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ മാത്രമാണ് ജലീലിനെ പിന്തുണച്ച രംഗത്തെത്തിയതെന്നതും ശ്രദ്ധേയം രാജിയിൽ ഊർജിതം റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഊർജിത് പട്ടേൽ രാജിവെക്കുന്നു ഈ മാസം പത്തൊൻപതിന് നടക്കുന്ന ബോർഡ് യോഗത്തിൽ രാജി സമർപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് ബിസിനസ് മാധ്യമത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഊർജിത് പട്ടേൽ രാജിക്കൊരുങ്ങുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരും ആർ ബി ഐയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാക്കിയത് ആർ ബി ഐയുടെ കരുതൽ തനത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ തുക സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസ് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് ശുഭരാത്രി